শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন দিনের ধর্মঘটে ডাক দিয়েছেন এমপিও ভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীরা পাশাপাশি অনশনও চালিয়ে যাবেন তারা জাতীয়করণের দাবিতে নবম দিনের মতো এই অনশন করছেন তারা শুরুতে অবস্থান কর্মসূচিতে সীমাবদ্ধ ছিল এরপর 15 জানুয়ারি থেকে আমরণ অনশন শুরু হয় শিক্ষক নেতাদের অভিযোগ টানা অনশনে থাকলেও সরকারের তরফ থেকে কোনো আশ্বাস দেয়া হয়নি তাই অনশনের পাশাপাশি 23 থেকে 25 জানুয়ারি দেশের সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ডাকা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট নিয়ে কথা বলতে সিরাজগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাসুদ পারভেজ মাসুদ আপনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই মুহূর্তে রয়েছেন এবং সেখানকার এই শিক্ষকদের কর্মসূচির কারণে কি অবস্থা দেখছেন তাই আপনি আপনাকে জানিয়ে রাখি আমি এখন আছি সিরাজগঞ্জের হরুবালা উচ্চ বিদ্যালয়ে এই এই জায়গাটিতে আসলে এখন যেটি হবে সেটি হলো সিরাজগঞ্জের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত যারা শিক্ষক আছেন তারা এই জায়গাটিতে মিলিত হবেন এবং তারা এখান থেকে তাদের কর্মসূচি যেটি আছে মানব বন্ধন এবং সড়ক নীতি প্রদান সেটি তারা করবেন এবং ইতিমধ্যেই সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষকরা কিন্তু মিছিল নিয়ে আসতে শুরু করেছেন এবং তারা তাদের দাবির কথা বলছেন এবং এই কর্মসূচির কারণে যদি আসলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কথা আমরা বলি সেক্ষেত্রে আসলে আজকে থেকে শুরু হয়েছে তিন দিনের কর্মসূচি অর্থাৎ তিন দিন তারা শিক্ষক যারা আছেন তারা কর্মবিরতি পালন করবেন এই তিন দিন আসলে এই জায়গাটিতে অফিস খোলা থাকলে আসলে কোনো শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটবে এবং নতুন বই নতুন আমেজ দিয়ে তারা যেটি যেটি শুরু করতে চেয়েছিলেন সেটি আসলে শুরু করতে পারবে না তবে শিক্ষকদের দাবি তারা বলছেন যে তারা যে দাবিটি করছেন এবং ঢাকায় যে আন্দোলনটি চলছে সেই আন্দোলনে তারা সবাই শরিক হবার জন্য বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে যাচ্ছেন এবং বিভিন্ন ভাবে তারা সংগঠিত হয়েও যাচ্ছেন এবং তারা বলছেন তাদের এই দাবি যৌক্তিক এই যৌক্তিক দাবি মেনে না না নেওয়া পর্যন্ত কিন্তু তারা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন সেই জন্যই আজকে সিরাজগঞ্জ জেলার যত প্রতিষ্ঠান আছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই এই জায়গাটিতে জড় হতে শুরু হয়েছে শুরু করেছে এবং তারা এক কিছুক্ষণের মধ্যে এই জায়গাটিতে একটি তারা সমাবেশও করবেন এবং তারপরে তারা মানব বন্ধন করে একটি সারুক প্রধানমন্ত্রী বরাবর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রেরণ করবে এবং সেই লক্ষ্যেই তারা এখন এখন প্রস্তুতি নিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ মাসুদ পারভেজ আমরা নিশ্চয় আবারও যুক্ত হবো আপনার সাথে পরবর্তীতে বিষয় আরো বিস্তারিত জানবার জন্য আমাদের সহকর্মী মাসুদ পারভেজ ছিলেন দর্শক সিরাজগঞ্জ থেকে আমরা ঢাকায় ফিরতে চাই ঢাকা প্রেস ক্লাব এলাকা থেকে শিক্ষকদের অনশন ও ধর্মঘটের খবর রাখছেন সহকর্মী মনির মিলাদ যুক্ত হব আমরা মনির মিলাদের সাথে মনির আমরা সকাল থেকে দেখছিলাম যে অনশনরত শিক্ষকদের খবর আপনি জানাচ্ছিলেন সেখানে একটি দাবি এর আগেও করেছেন তারা সেটি হচ্ছে যে আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে যে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে সেখানে তারা কোনো ধরনের পরীক্ষায় যারা অংশ নেবেন তাদের জন্য আসলে কোনো ধরনের ডিউটি পালন করবেন না এ ধরনের একটি ঘোষণা কিন্তু দিয়েছেন যদি তাদের দাবি মেনে না নেওয়া হয় এই বিষয়ে আসলে শিক্ষকরা কতটুকু বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন যে আসলে তারা কি তাই করতে যাচ্ছেন তারা আসলে মূলত অপেক্ষা করছেন এখন প্রধানমন্ত্রীর এক ধরনের আশ্বাসের জন্য কারণ তারা যেটি বলছেন যে তারা আসলে ক্লাস পরীক্ষা থেকে কোনোভাবেই দূরে থাকতে চান না তারা ক্লাসে ফিরে যেতে চান এবং পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে যে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে সেই পরীক্ষাতেও তারা দায়িত্ব পালন করতে চান কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত তাদের দাবি মেনে নেওয়া না হয় সেক্ষেত্রে তারা বলছেন যে তারা এসএসসি পরীক্ষা বয়কট করবেন আর আপনি জানেন যে আজকে প্রথম দিনের মতো তাদের ধর্মঘট চলছে একই সাথে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে তারা অনশন করছেন অনশন এবং ধর্মঘট দুটোই কিন্তু তারা সমান্তালে পালন করছেন এবং যে খবর এখানকার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি তাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত এমপিভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেটি স্কুল কলেজ এবং মাদ্রাসা সব জায়গাতেই ক্লাস এবং পরীক্ষা তারা বন্ধ রেখেছেন এবং তাদের মধ্য থেকে যারা ঢাকায় এসছেন তারা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এখানে অনশন কর্মসূচি পালন করছেন আমার পেছনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ছবিতে শিক্ষকরা রাস্তার পাশে এখানে শুয়ে তারা কিন্তু গত নদিন ধরে আজকে নবম দিনের মতো এখানে অনশন কর্মসূচি চলছে আর এই শিক্ষকরা এসেছেন মূলত দশ জানুয়ারি দশ জানুয়ারি থেকে শুরু করে চোদ্দই জানুয়ারি পর্যন্ত তারা এখানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন এবং পরবর্তী সময় পনেরোই জানুয়ারি থেকে তারা এই অনশনে আছেন এবং তাদের যে দাবি যে দেশের সমস্ত এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি করতে হবে এবং তাদেরই এক পক্ষ থেকে এক ধরনের সংখ্যা আমাদের বলা হচ্ছে যে সেটি আটত্রিশ হাজারের মতো বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করবার দাবি তারা করছেন আর তারা যেটি বলছেন যে এই দীর্ঘ সময়ের আন্দোলনের পরেও এখন পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে তারা সুনির্দিষ্ট কোন